Ça va, Mélanie Ça va très bien. Je ne vous laissez pas faire par Laurent. Non, hein. non. Alors, vous habitez Fréjus. Voilà. Et on le disait en vous présentant ce soir, euh, c'est une soirée importante pour vous. Parce très que importante. Vous allez un petit peu euh, mettre, euh, j'allais dire, le couteau sous la gorge, enfin en tout cas poser un ultimatum à un charmant ouais. jeune homme que vous aimez. Voilà. Et qui s'appelle Guillaume. Qui s'appelle Guillaume. Pour la faire courte, vous l'avez rencontré sur le net. Voilà. Vous habitez Fréjus, lui, Paris. Mm -hmm. Et vous avez commencé à... À chatter. Voilà. <rire> oui. Et au bout d'une semaine, vous êtes monté à voilà. Paris. Moi, j'ai eu un coup de foudre total pour lui et j'ai pris les devants directement. J'ai dit, écoute, je monte à Paris, je veux te rencontrer, je veux pas laisser passer ça. J'ai jamais eu un coup de foudre comme ça dans ma vie, donc euh, j'ai dit, vas-y, Mélanie, tu fonces. Tu vas. Vas-y, Mélanie, tu fonces. Voilà. Vous étiez habillée comme ça euh, Non. <rire> ça a duré combien de temps quand vous êtes monté à Paris Trois jours. Et la première rencontre, c'était où À, à l'aéroport, ben, jusqu'à la dernière minute, il a cru que j'allais pas venir. Il a dit, c'est pas possible. Il est venu vous chercher. Il est venu me chercher, oui. Mais vous connaissiez déjà physiquement euh, oui, moi j'ai vu sa photo et j'ai eu le coup de foot directement. Photo Oui, plusieurs, il a eu plusieurs photos. Et voilà. Et vous aussi, il a eu votre photo Oui. Et il a eu le coup de foot aussi Possible. Vous ne savez pas Ben euh, oui. Enfin, je sais que je lui plais beaucoup, oui, c'est sûr. Bon, alors, en tout cas, ce week-end de trois jours après l'aéroport, vous êtes allé où après l'aéroport <rire> Chez lui. Ah, directement <rire> ben, J'ai passé trois jours chez lui. Enfin, il habite chez sa maman. Voilà. Vous êtes sorti un peu Non. J'ai eu trois jours de pluie. Enfin, à Paris, ce n'est pas, pas fait pour nous aider non plus. Le ah temps. Oui. Par Avec rapport à chez ça... moi, la, la Côte d'Azur, ça m'a un peu changé. Ça facilite les rapprochements. Et forcément. Et donc, quand vous êtes rentré à Fréjus, <rire> vous aviez un nouvel amoureux. Voilà. Et après, lui est venu à Fréjus, vous voir Oui. Pareil Il est venu. Donc, je lui ai présenté à ma famille. Il a passé cinq jours à la maison. Moi, j'habite seule, enfin, dans un appartement. Et là, vous êtes resté enfermé parce qu'il faisait trop non, chaud Non, pas du genre. tout. Non, je lui ai fait visiter la région. Il a découvert un peu ma vie. Donc, voilà, ma famille avec qui. Le feeling est très bien passé, voilà. Bon, alors, tout d'un coup, tout se passe bien. Oui. Et alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir C'est-à-dire que ça fait un mois et demi maintenant que notre relation marche pas à distance. Et moi, je voudrais passer à l'étape au-dessus, en fait. Je voudrais qu'il me prouve sa sincérité envers moi euh, en acceptant de venir vivre avec moi. À Fréjus Je ne lui demande pas de venir demain, hein, de faire ses valises, de dire hop, je viens vivre chez toi. Je comprends bien que c'est une décision un petit peu... Difficile, enfin, il va quitter sa famille, sa petite vie de tous les jours. Mais je veux qu'il me, qu me montre, qu'il me prouve qu'il est prêt à prendre cette décision. Et... Ce qui serait une preuve, effectivement, qu'il tient à vous. Voilà, et... qu'il tient à moi et que et qu je aime. tiens une place importante dans sa vie, autant qu'il en tient une dans la mienne. Et s'il vous dit, moi, je ne descends pas à frais et... C'est toi qui viens. Ou, 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 on ne bouge pas, on reste comme ça, on se voit de temps en temps. S'il ne fait pas le pas aujourd'hui, s'il n'est pas prêt aujourd'hui à faire le pas, je ne pense pas qu'il le fera dans le futur. Je je préfère qu'on arrête là. Ouais, moi aussi, je pense que c'est mieux. <rire> non, mais c'est vrai, je pense qu'il vaut mieux arrêter tout de suite. <rire> Alors donc, l'ultimatum, il est clair. L'ultimatum, oui. C'est soit tu viens à Fréjus. Voilà. Et si vous dites tu montes à Paris euh, Je lui ai déjà proposé et il a peur que je sois malheureuse ici. Parce qu'il a vu que j'avais vraiment une vie. Enfin, je suis quelqu'un d'indépendant. J'ai mon appartement, mon petit travail, ma petite à... vie. J'ai une situation. Vous faites quoi Je suis réceptionniste dans un golf. D'accord. Donc, euh, il a peur que je sois malheureuse en venant ici, en fait. Et lui, il fait quoi à Paris il est boxeur, mais pour le moment, il ne travaille pas parce qu'il s'est blessé dernièrement. Ah, il est boxeur Donc voilà. tu vas baisser d'un ton tout de suite. <rire> non, 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 vous êtes très bien avec lui. Très bien. Je suis sûr que c'est un mec bien en plus. Ah, super. Ah, ben, je suis sûr. Sinon, je ne serais pas là. Bon, il est boxeur. Ce Guillaume. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va aller boxer à Fréjus C'est compliqué quand même, non Je ne demande pas de le faire du jour au lendemain non plus. Je peux comprendre que ça... il prenne quelques semaines. Et là, vous voyez Mais je veux les... vraiment qu'il fasse le pas, qu'il me dise Oui, Mélanie, euh, je vais venir vivre avec toi. Je tiens à toi, euh, moi aussi. Et, et sincèrement, quelles sont vos chances qu'ils disent ça ce soir 50%. 50% mmh. Donc c'est-à-dire que 50%, 50% vous arrêtez Oui. Mmh. S'il si dit non, vous arrêtez Oui. Vous tiendrez Oui, ouais, je tiendrai. Ça ne sert à rien de continuer. S'il ne fait pas le pas aujourd'hui, avec la démarche que moi je fais ici, de venir lui déclarer mon amour pour lui, je, je veux que vraiment que ça prenne une étape supérieure, qui, qui vienne directement, qu'on vive notre relation à fond, lui et moi, qu'on se voit tous les jours qu'on apprenne à se connaître. Si ça ne marche pas, il peut remonter et je ne le, l'enchaîne pas. Hein. Et voilà, quoi que quoi. vous avez une clé, là. Euh... Voilà, ça, c'est la clé de mon cœur et de mon appartement. Il peut venir. Les deux en même temps. <rire> voilà. Avant, Guillaume, il y avait quelqu'un dans votre vie J'ai été beaucoup déçue. Et ça faisait huit mois que j'étais seule, en fait. Ouais. Et j'ai vu qu'il était différent. Est il, il est attentionné est avec moi. Si ça ne va pas, vraiment, je suis quelqu'un qui est nerveux. Donc, euh, il va me canaliser. Enfin, même au téléphone, il est toujours présent, il est toujours là. On s'appelle 5-6 fois par jour. Enfin, c'est assez intense, en fait. Et vous continuez le chat depuis que vous êtes... Euh... Moins, beaucoup moins. moins. Non, parce qu'on s'appelle plus. Téléphone et vous voyez voilà. plus. Voilà. Mmh. On se voit à peu près toutes les deux semaines, on essaye. Ça coûte cher, les allers-
deux semaines, c'est long. Là, ça fait deux semaines que je ne l'ai pas vu, j'ai hâte de le voir. Enfin, même dans l'écran. Mmh. Mmh. Oui, parce que si le rideau ne s'ouvre pas... Euh... Si le rideau ne s'ouvre pas... C'est fini. C'est fini. Eh oui. Bon. Je préfère que ce soit fini au bout d'un mois et demi que six mois et de me ramasser encore à la petite cuillère comme ça a déjà été le cas. Oui, c'est juste. C'est bien. Bon. Mmh. bon, on va le voir. On va le voir. Enfin, je reconnais un ah, qui vous ramasserait volontiers à la petite cuillère. <rire> il est à côté de moi, mais bon. On espère plutôt que le bonheur vous attend de l'autre côté de ce rideau. Oui. Et on va tout de suite aller s'en assurer, ah, Mélanie. Tout de suite. Tout de suite. C'est un rideau qui se referme, c'est une loge qui s'ouvre. Daphné qui je, rigole. Je suis en pleine discussion avec Guillaume. Ça va bien, Guillaume Ça va très bien, merci. Vous êtes un petit peu surpris d'être invité pour cette ah, émission oui, Je suis très surpris, justement. Je ne pensais pas être invité. Jamais j'aurais pensé quoi. Vous vous appréhendez un petit peu Bah oui, quand même. Bon, bah écoutez, pourtant c'est le moment d'y aller pour vous. C'est bah, votre soir, ce soir, Guillaume. Ok. <rire> je vais vous demander de vous lever, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Vous ne pas être invité Ah non, du tout, vraiment pas. Jamais ah non. Vous connaissez l'émission ah Ouais, je la regarde quelques fois, mais bon. je me suis jamais dit que je serais invité un, un soir comme ça. Pas possible. Bon, c'est pareil qu'à la maison Ouais, ça va. Bon. <rire> Vous êtes parisien euh, Ouais, je suis de la banlieue parisienne, ouais. dans le Val d'Oise 95. Une passion Ouais, la boxe. La boxe taille. Ah, ouais. boxe taille Ouais, ouais. Avec les jambes et tout Ouais, exactement. Il bon, ne faut pas vous contrarier. Non, je suis un gentil garçon. C'est <rire> l'impression que vous donnez, Guillaume. Euh, je vais vous proposer un indice, si vous voulez bien, pour essayer de vous mettre sur la voie. Ok, ça marche. Pas sur la piste de cette personne qui vous invite. Regardez, ça se passe là-haut. Alors, Guillaume, tu es un homme de décision rapide ou de doute permanent Ah Ok, d'accord. Ouais, je doute beaucoup, ça. <rire> vous êtes Ouais, grave, c'est vrai. Pourquoi bah, je sais pas, je suis, je suis jamais sûr, je doute souvent, c'est vrai. Avant de faire vos choix, vous, ouais, vous, ouais, vous mettez tout dans la balance en permanence Voilà, exactement. Pour tout pour, euh, Non, pas pour tout, mais... Choix de boulot, euh, choix euh, amoureux ouais, choix... Surtout amoureux. Surtout amoureux ouais, j'étais déçu une fois, donc c'est pour ça, peut-être. Vous êtes fiancé Non. Vous avez une copine, vous êtes fiancé ah, Oui, avez... j'ai une copine, mais je suis pas fiancé. Ouais, fiancé au sens. Ah, ouais. d'accord. Vous avez une... quelqu'un dans votre cœur, en ce moment, dans votre vie dans, dans mon... On dira pas dans mon cœur, mais dans ma vie, enfin, ouais. Elle n'est pas en votre cœur Mais si, je l'aime bien, mais c'est un grand mot dans le cœur quand même. Ouais. Bah ouais. On sent tout de suite le Guillaume qui euh, prend ses précautions. Voilà, exactement. Il ne veut pas s'engager trop. Ah ouais, non, j'ai été déçu, j'ai pas envie d'être déçu encore une fois, sincèrement. Bon. Alors, euh, l'indice vous a mis ouais, sur la ouais, voie ou pas Pas beaucoup, pas beaucoup aidé. Pas beaucoup Non. Alors, il y a mieux. Bah, je vais voir. Si vous voulez, c'est d'aller voir directement. Ah, carrément. De l'autre côté du rideau, okay. au travers des écrans. <rire> Ça marche. Vous êtes prêts Je suis prêt. Ouais, allez, ah ouais. on y va. <rire> ouais, ouais. C'est Mel. <rire> ouais. Vous la connaissez Ah oui, je la connais. <rire> bien Ouais, très bien. Même. Surpris Oui et non, on va dire. Pourquoi oui et non Bah, J'avais quand même un petit doute que ce soit elle qui, qui m'invite ce soir, mais j'hésitais quand même. Mais là, voilà quoi. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire ce soir ah, Bien sûr, je suis là pour ça. De toute façon. Alors, on y va. Mélanie Oui C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue. Euh, je, suis, je suis venue ici ce soir, j'ai fait cette démarche pour te prouver que notre relation me tient vraiment à cœur, ouais. que je tiens beaucoup à toi. Tu m'as déjà demandé mes sentiments, euh, je voulais le faire d'une manière euh, qui pourrait voilà, te prouver que as, tu ne seras pas déçu avec moi. Moi je tiens très fort à toi, tellement fort que je te demandais ce soir de venir vivre avec moi. Je sais que c'est un peu tôt, que ça fait un mois et demi seulement que toi et moi on se connaît. Mais tu sais comment je suis, j'ai pris les devants. Au bout d'une semaine, je suis venue te voir. Je t'ai prouvé que moi, ça me tenait vraiment à cœur, toi et moi. Et 
Voilà, tu es quelqu'un de très important aujourd'hui dans ma vie. Euh, J'ai envie de tous les jours te voir. J'ai envie de me rêver avec toi tous les jours. Et, et voilà. Et je pense que si euh, notre relation passe à l'étape au-dessus, si on essaye de vivre tous les deux notre amour euh, vraiment en vivant ensemble, ça ne pourra que nous aider. Parce que si ce soir tu décides de ne pas ouvrir le rideau, je ne pense pas qu'avec le temps ça s'arrangera. Si, si ce soir tu, tu refuses d'ouvrir le rideau, je pense que je verrai ça comme une rupture. Je suis peut-être un peu brutale, mais je ne pense pas qu'on pourra avancer, euh, avancer comme ça en se voyant si peu. Je ne te demande pas, Guillaume, de venir demain à la maison. Je ne vais pas te, te forcer la main. Ce que je te demande, c'est d'y penser très fort, de te demander si vraiment tu as envie de venir vivre avec moi. Et là, je te laisserai le temps, mais le plus vite possible, <rire> de, venir, de venir à Fréjus, de venir vivre avec moi. Voilà. Soufflez un peu. Ah ouais, c'est chaud, là. Avec le... <rire> Soufflez avec le ventre. Guillaume. Nous, on veut bien aller vivre à Fréjus. Hein. Ah, mais c'est clair. Hein, mais... Étonné des... Ah, ouais, mais grave, là, sur toi. Ouh. Alors, vous avez bien compris les, les enjeux, même si vous ne vous attendiez pas à avoir. Euh, vous vous attendiez peut-être à voir Mélanie, mais pas à ce qu'elle prenne à, à ce point-là. Une fois de plus, le taureau par les cornes, ah ouais. car ça a l'air d'être un peu son tempérament. Ah ouais, comme ça, c'est vrai. De foncer et de vous mettre un, un petit peu au pied du mur et du rideau en même temps, que ce soit. Euh, voilà, il faut prendre une décision. Ouais, c'est clair. Mais si tu as du courage, en tout cas, pour faire une démarche comme ça. Là. Ça, ça permet de constater à quel point Mélanie prend bien la lumière et passe bien à la télévision. Ah ouais, mais non, super belle, rien à dire, c'est clair. Je pense que le club de golf où elle travaille vient de... <rire> D'avoir 50 de... abonnés voilà. de plus. De s'assurer des abonnés pour les 10 prochaines années. Bon, alors, ils sont où les clubs <rire> Il y a les agences immobilières de Fréjus vont être prises d'assaut demain matin. Une sirène blonde comme ça, qui vient euh, vous charmer. Bon, et puis euh, quand on fait de la boxe taille, il y a des moments où il faut y aller sur le ring. Ah bah, hein c'est clair. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Guillaume. Face au rideau... Vous avez déjà votre réponse okay. ouais, je l'ai. Vous l'avez la réponse Ouais, ouais. Bon. Alors, Mélanie est venue vous dire ce soir très clairement qu'elle souhaitait de votre part euh, entendre un engagement d'aller la rejoindre à Fréjus. Pas forcément demain matin, mais en tout cas que vous, vous en preniez effectivement euh, l'engagement, la décision ce soir. Et sinon, elle vous dit euh, qu'elle préfère rompre parce qu'elle ne croit pas une... Euh, une relation comme ça à distance et qu'elle a, elle a envie de vous là-bas avec elle, tout simplement. Oui. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on décide, Guillaume Bah, ouais, on va l'ouvrir. Allez Faut pas qu'il voit ça avec son cœur, il peut exploser lui. Hein. Non. Il n'a pas pris ses gouttes ce soir. Mélanie, en plus. Rassuré. Rassuré. C'est vrai. Bon, allez, soyez heureux. Merci. Bon. Salut les amoureux.